Muy bien, vamos a continuar en esta segunda parte del programa para hoy, eh, 29, día en el que se recuerde el día del Papa de Francisco, el Papa Argentino, eh, día de San Pedro y San Pablo, día del pescador, en nuestro reiterado saludo para todos los pescadores, sobre todo artesanales, ¿no? Muy bien, hemos invitado para hoy a dialogar en este bloque de entrevistas al señor Corrales. Eh, como saben ustedes, ayer culminó el paro, se levantó la medida de fuerza. Eh, inicialmente se habló de un paro indefinido, luego de 48 horas, la verdad es que no se ha tenido una, una idea clara. Sin embargo, un sector de transportistas, de hecho, no acatamos esta medida de fuerza, lo vamos a hacer recién a partir del 18 de junio. ¿Qué ha significado esto? Uh, algo en especial, uh, ha, ha sido una, una alarma, una alerta de lo que se viene. Estamos con el señor Javier Corrales, él es vocero del Frente de Transportistas y Conductores del país. Ya nos acompaña en línea y le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Controversia TV en Arequipa. Muy buenos días, saludando al programa Controversia y agradeciendo el espacio que nos pueda brindar para llegar a nuestros hermanos del departamento de Arequipa. Muy bien, ¿nos puede usted explicar, mmm, bueno, en qué consistió esta medida de fuerza? Porque es un poco curiosa, ¿no? A ver, para distinguir un poco, eh, los a compañeros ver. que hicieron la convocatoria para el día 27 fueron otros gremios. ¿No? En esto queremos hacer eh, la distinción en que nosotros representamos al, al, al gremio de transportistas, eh, de conductores y a nivel de lo que es el transporte de carga pesada a nivel nacional. Somos los que hemos llevado a la medida de lucha el 28 de marzo. Claro, entonces ustedes no han acatado en esta medida de fuerza, ¿sí? No, nosotros eh, hemos postergado la fecha para el día uh -huh. 18 de julio. En un principio, eh, hace aproximadamente un mes, nosotros somos los que hemos hecho la convocatoria para este 27, pero tuvimos por razones que trasladar la fecha al 18 de julio. Y las razones son claras. Es lo que han podido ver ustedes, hermanos del departamento de Arequipa, cuando muchos... Eh, tal vez eh, eh, han utilizado eh, términos despectivos hacia nuestra persona, cuando habíamos cambiado la fecha, era justamente por lo que está pasando actualmente en el Perú. Nosotros ya teníamos información que esta fecha, no por nuestros hermanos transportistas, porque en realidad ellos están, han salido el 27 a reclamar justos derechos a algunos grupos en el Perú, algunos gremios, uh -huh. Pero hay que hacer presente que esta fecha ya estaba pretendiendo ser politizada y ahí está la, la, la prueba exacta en, el, en todo el Perú, cómo han salido, eh, diríamos, organizaciones, más que todo en temas políticos. Y en esto uh -huh. nosotros hemos eh, sido claros que no podríamos, como organización de transportistas de carga pesada, ser utilizados políticamente. De esto... Han escuchado, la población ha salido, que al dirigente lo han pagado, vendidos, unos a favor, otros en contra, pero creo que ahí demostramos que somos una organización totalmente transparente a política. Nosotros no podemos intervenir en, en situaciones políticas. Uh -huh. Bien, eh, eso significa que eh, la medida de fuerza, este paro de 48 horas que inicialmente se habló de indefinido, ¿ha fracasado para ustedes? Bueno, no podríamos utilizar ese término, ¿no? Eh, simplemente decir a los compañeros que han salido que nos hubiese gustado, gustado, ¿verdad?, el día 27 estar presentes, pero lamentablemente nosotros ya teníamos información de lo que iba a suceder en Lima, en todo el Perú, y no podíamos nosotros nuestra medida de lucha eh, mezclarla, ¿no?, con estos temas políticos. Nosotros sí, exhortamos a todos nuestros hermanos que están en una situación Estamos en una situación de crisis a nivel del transporte carga pesada a que nosotros vamos a salir unidamente en todo el país y esto lo decimos con contundencia. El día 18 de julio estamos mucho más organizados que el mes de marzo y vamos a ir a decirle al presidente Castillo que cumpla lo que ha firmado al Poder sí. Ejecutivo, que cumpla tal como en los cronogramas que se ha comprometido 
frente a la medida que nosotros hemos llevado el mes de marzo. En esto sí somos claros en mencionar a todas esas personas que han pensado mal, nosotros no hemos dejado a medias el trabajo, por el contrario, de manera mucho mejor organizada, vamos a salir el 18 de julio a nivel de todo el país, de todos los departamentos, el transporte de carga pesada. Bien, significa que los gremios que hoy acataron, eh, o, o hasta ayer acataron esta medida de fuerza, ¿se plegarán también a la medida que ustedes convocan para el, el 18? ¿O ellos, digamos, todavía no han definido si los apoyarán a ustedes? Frente a lo que, lo que se está viendo y lo que nosotros estamos pasando, esperemos que los compañeros estén con nosotros el día 18, porque en realidad lo que buscamos es los beneficios para todos, ¿no? Eh, espero eh, puedan ser más objetivos, eh, han visto, ¿no?, cómo tal vez el Frente Nacional está organizado a nivel nacional y, y, y realmente nosotros lo que queremos es la unidad de todos. En esto exhortamos y hacemos de, de manera directa, así, la invitación a participar de las reuniones previas que se van a tener para hacer una buena coordinación. Acá quiero hacer bueno. presente, no se trata del tema de liderazgo, quién tiene más fuerza o no, o quién convoca más transportistas o no. De eso no se trata. Se trata de que realmente, eh, no solo por el tema del transporte, sino por el bienestar del país, busquemos el consenso y la unidad de todos los dirigentes. En eso sí somos claros en mencionar. Ahora, eh, señor Corrales, eh, ¿por qué esperar hasta el 18 de julio? Quedan mm, como 20 días, casi un mes, cuando los problemas del transporte, sobre todo en el tema del combustible, es álgido. Tenemos la gasolina más cara, entiendo que ustedes consumen más el diésel, pero los problemas están encima y las medidas que ha dado el gobierno de eh, reducir o este, que, que los combustibles no paguen el impuesto selectivo a los consumos, a los combustibles, y así como el fondo de estabilización, está claro que no han dado resultado y hasta el punto que lo ha tenido que admitir el ministro Graham. ¿Por qué espera tanto cuando el problema ya está encima? Es justamente por lo que está aconteciendo el día de hoy, el día de ayer. ¿no? Eh, se está viendo a nivel nacional este tema político y nosotros tenemos que tener un espacio, un espacio, diríamos, donde la población pueda distinguir, ¿no? que somos los transportistas que estamos llevando una medida de lucha por nuestros justos reclamos. Hemos tratado de acercar lo mucho más que podemos la fecha porque dentro de, las, eh, de, la, de la directiva que tenemos en las reuniones de los eh, diferentes presidentes a nivel de los departamentos, hubieron dos posesiones. Una posesión la del día 18 y otra posesión la del día 27 de julio. ¿no? Entonces, por mayoría aprobamos el día 18 de julio. A esto, todas las decisiones Muchos creen que Javier Corrales es el que direcciona, el que manda, el que tal vez se pone la, la situación y todos tienen que seguirlo. No, totalmente falso. Nosotros somos un frente donde participan presidentes de todo el Perú, incluso en el departamento de Arequipa tenemos tres organizaciones vivas que participan de las reuniones y esto se lleva a votación. Entonces se ha determinado la fecha del 18 Justamente por el tema también de nuestra población del país, en que el país tenga un tiempo para eh, tomar las medidas y también a la población exhortar, invitar a que todas las organizaciones deberían plegarse a esta medida de lucha, porque el tema del, del combustible no es solo tema de los transportistas. Este problema también es de preocupación y debe ser de cada ama de casa, de cada profesional, de cada organización viva en nuestro país. Bien, y como usted sabe, los transportistas eh, interprovinciales, es decir, de pasajeros, ya han llegado a un acuerdo con el gobierno, y ustedes no, los de carga pesada. ¿Significa esto que para el 18 los del servicio interprovincial no se sumarán a, a la medida de fuerza, o depende de qué? A ver, vamos a ser claros también en esta, en esta eh, situación, el servicio de bus interprovincial, lo ha dicho el señor Javier Marquese, que es presidente de la UNT, que son direct directamente, diríamos así, los que representan al servicio de bus interprovincial y parte también lo que son empresas grandes en el Perú, ¿no? Hablamos como, por ejemplo, Cervosa y otras empresas enormes, 
Nosotros, el Frente Nacional de Defensa de Transportistas y Conductores, somos los MIPES, somos los transportistas de una hasta cinco tal vez unidades, que somos, y lo decimos claramente, el 80% de que cubrimos el transporte de carga pesada a nivel nacional. Eh, hacemos presente, se, tenemos conocimiento, hay una acta firmada, ¿no?, de las reuniones que se tuvieron con eh, representantes de este sector del bus interprovincial, donde fácilmente, sin llegar a paros, sin salir a calles, sin protestar, sin reclamar, tuvieron sus beneficios. Yo no sé si de esto conoce la población, pero ahí están las actas. Ustedes como prensa pueden buscar estas actas, dar información porque... Es, es, es admirable, ¿no?, cuando este sector, diríamos que en lo que es el transporte, diríamos, más que todo de nosotros de carga pesada, pues en comparación, es un mínimo porcentaje en el, en el, en el Perú, ¿no?, el servicio de, de bus interprovincial, pero son los que directamente más beneficio tienen como el tema de la exoneración de impuestos. Admirablemente, ¿no?, que al combustible se nos coloque tantos impuestos pero ellos estén exonerados de impuestos cuando nosotros somos los que transportamos el pan de cada día, las verduras, las papas, las frutas, que directamente van a cada hogar peruano. Pero en el tema de los pasajes, bueno, yo si yo voy a Lima, voy a cualquier, a veces es una necesidad, pero no es una necesidad tan básica como el alimento. Pero bueno, son decisiones que el Poder Ejecutivo han tenido sus reuniones y les han dado ciertos beneficios que es totalmente diferente a nosotros que somos los más oprimidos y en esto sí vamos a ser claro en nuestras mesas de trabajo en el momento en que estemos ahí reunidos con el mismo presidente porque no es posible que de estos paros de transportistas de carga pesada los señores de bus interprovincial vayan y ellos sean los que prácticamente rápidamente consigan este tipo de beneficios y nosotros en marcha y marcha durante años durante años es el problema de los transportistas de carga pesada. Muy bien. Eh, dentro del pliego de reclamos que tengo entendido son 10 puntos, creo. Hay tres asuntos que eh, en lo particular eh, la gente lo ve como un poco raro. Esto de la devolución del impuesto selectivo a los combustibles, eh, a ningún sector se les devuelve, ¿no? Ni al microempresario, ni, a, ni al panadero. Ni, 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 ni tampoco al, al, al que tiene su ferretería. Ese es punto uno. Punto dos, el tema de los peajes. Eh, ustedes están pidiendo que se reduzcan los peajes. Y aquel eh, dueño de que tiene una camioneta o que tiene un pequeño, una pequeña combi también le, le reduciría el, el peaje. Y lo tercero es que dentro de ese pliego de reclamos están pidiendo que... que eh, digamos, haya amnistía eh, en cuanto a las papeletas que han cometido eh, algunas, algunas infracciones. ¿Esto no es bueno o sí? En eso también vamos a ser claros, eh, tal vez por el espacio que nos puedan brindar para poder explicar mucho mejor. La posesión que nosotros siempre tuvimos, quien les habla fue en representación del departamento de Arequipa en uno de los paros convocados, si no me equivoco, en el 2019 a la ciudad de Lima, donde tuvimos una reunión y fuimos los dirigentes, dos dirigentes del departamento de Arequipa, entre ellos el señor Magno, que no firmamos el acta suscrita en ese paro. Fuimos los dos únicos dirigentes que no firmaron ese acta. ¿Y por qué no firmamos? Claramente porque habían situaciones de acuerdo en ese paro donde, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, en esa fecha, hábilmente por supuestos representantes de transporte de carga pesada, o tal vez equivocadamente, habían pedido y habían entrado en acuerdo, claro, con el Poder Ejecutivo, en que se tenía que devolver el impuesto selectivo al consumo, que en esa fecha, si no me equivoco, se aprobó en el 53%. Dada esta norma, como usted lo dice, directamente el consumidor no ha sido ni, eh, de ninguna manera beneficiado y de igual forma nosotros, los MIPES, y esto la población tiene que tener conocimiento, los MIPES no hemos recibido ni 10 céntimos de devolución 
de este impuesto selectivo al consumo. Usted lo ha dicho claramente. Este, este sistema de devolución no alivia o no llega directamente a cada ama de casa, a cada ciudadano, a cada peruano. Este mm. dinero de devolución va directamente a los que han recibido ese dinero. ¿Y quiénes son los que han recibido ese, ese dinero, esa devolución? Son las empresas enormes, las empresas mm -hmm. grandes. ¿Por qué? Porque hábilmente estos técnicos del gobierno lo han reglamentado. ¿Para qué? Para que nuestro sector, que es el 80%, no reciba ni un solo sol. Por ejemplo, el trámite, la burocracia de un mes que nosotros no lo podíamos hacer. El tema de las infracciones, que usted tenía una pequeña infracción, tampoco podía devolverle ese dinero. Pero sin embargo, esta, esta norma ha beneficiado a quienes? A los grandes. Pero a quienes han utilizado para el paro? A nosotros, a los transportistas MIPES. Y en uh -huh. esta posición, nosotros en ese momento... Mi persona fue claro en esa posición. Les dije, nosotros no queremos la devolución. Nosotros queremos la exoneración del impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Si nosotros, como ha visto ahora en el mes de marzo, logramos la exoneración hasta el mes de junio con una prórroga de seis meses, esto sí directamente va a llegar al beneficio de cada ama de casa, de cada peruano, de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque ese dinero que se paga... <coughs> va a ser directamente afectado al costo del combustible, que eso es un promedio de un sol 30, un sol 40 por galón. Entonces, esto sí llega directamente beneficio a cada ciudadano. No es que me devuelvan el dinero, yo, me, yo agarro ese dinero, me lo guardo como empresa grande y es bueno el pueblo que se siga, discúlpeme el término, muriendo de hambre. Entonces, son posesiones diferentes, como usted puede ver, ¿No? donde nosotros no solo nos preocupamos por nuestro sector, nosotros somos de la realidad, de todo lo que establece el gobierno, que también debe ir para beneficio de toda una población. Muchos desconocen este tema, hacen argumentos que realmente no tienen un sustento técnico, pero usted lo ha dicho, y esto claramente es lo que nosotros ahora reclamamos, este impuesto selectivo al consumo, ni siquiera se le ha debido grabar al combustible, porque dentro de su reglamentación para lo que ha sido creado este impuesto es para los artículos de lujo. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene mucho dinero, le gusta la bebida o se quiere comprar un carro de lujo, para eso se ha creado el impuesto. Pero bueno, hábilmente políticos de turno lo han insertado dentro de uno de los impuestos para el diésel. Y por eso es que pagamos el, los, los combustibles y por otros temas también más caros del mundo. Claro. Ahora, en el tema de este los peajes, el gobierno dice, bueno, la mayoría de los peajes están concesionados. Yo, yo no puedo reducirles el peaje porque estaría atentando contra el contrato que el gobierno ha suscrito con esa empresa. Y esa empresa tiene una tarifa. ¿Cómo posibilitar que se reduzca el peaje, pero que también beneficie al que tiene una camioneta o al que tiene una combi, y no necesariamente al que tiene su camión de transporte. A ver, en ese tema del, de los peajes, que decirlo claramente, es admirable como en nuestro Perú, como en nuestro país, hayan políticos que hayan estado de turno y hayan fácilmente manejado toda una telaraña para también modificar algunas, eh, diríamos, normas claramente, parte de la Constitución, algunos artículos en que esto directamente puedan defender a estos privados. Donde el gobierno ahora dice, no puedo hacer nada, estoy de brazos cruzados, porque sería anticonstitucional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos pedido nosotros? Hemos pedido la revisión de contratos. Sabemos que el tema, el tema de la Constitución y a esta, esta modificación en algunos artículos que realmente favorecen a los privados, va a tomar tiempo. Pero ¿cuál es la solución rápida? El tema de la revisión de contratos. En alguna parte de la ley, en un artículo, menciona claramente que cuando hay acuerdo de dos partes, en este caso de los peajes, se puede, se puede tomar nuevas políticas o en todo caso nuevos acuerdos en cuanto, por ejemplo, al tema del pago. ¿no? Sabemos que admirablemente los peajes eh, cobran, cobran, pagamos los peajes más caros del mundo. En ningún país se paga un peaje tan caro, admirablemente. 
pero esto está justamente dentro de esos contratos amañados que han tenido, y bueno, actualmente hay algunos procesos contra algunos políticos, pero el Estado poco o nada supuestamente puede hacer, entonces nosotros estamos pidiendo esta revisión y que realmente pues haga un sinceramiento que estos privados que son, discúlpenme, empresarios que están explotando a nuestro país, están llevando millones y millones que ni siquiera esos dineros quedan en el Perú, se los llevan al extranjero, imagínense, no dan ni siquiera un informe de cuánto es lo que diario perciben estos peajes. Todos estos contratos, usted puede leer las cláusulas, eh, favorecen directamente, directamente casi en todas sus partes de estos contratos a los privados. Y nosotros como consumidores o usuarios, diríamos así, prácticamente no tenemos derecho a nada. Entonces, ¿ahora qué nos ofrece el gobierno? Y admirablemente también acá entra este tema del servicio interprovincial, que también habrían conseguido, imagínense, rápidamente, creo que un día se han reunido beneficios de descuento para el servicio interprovincial, que ahí están en las actas, pueden verlas en el, en el acta firmada que tienen de los acuerdos, y es admirable, ¿no?, cuando nosotros transportamos y estamos en eso, ¿no?, porque se ha ofrecido, si no me equivoco, un 20% de descuento cuando hay un porcentaje que supuestamente va para el Estado, pero más se ahorca el Estado cuando debemos presionarle más bien al privado, porque no, no podemos ser ajenos a tanta corrupción de que hayan vendido nuestras carreteras y fácilmente estos señores empresas extranjeras estén llevando y explotándonos como esclavos a nosotros los peruanos. Y esto afecta a todos, no solo al servicio eh, de carga pesada, todo lo que son camionetas, autos, todos los que hacen uso de nuestras carreteras a nivel de todo el país. Ok, ¿cuántos, eh, eh, tras esa revisión que ustedes piden, que entiendo es un, debe ser una revisión de mediano plazo, porque no, no puede hacerse el, eh, en, en breve, eh, ¿a cuánto podría rebajarse el peaje, estiman ustedes? El costo que realmente deberíamos pagar, que uh -huh. estamos pasando incluso, estamos prácticamente, nosotros deberíamos pagar del costo actual. Por ejemplo, de aquí de Arequipa hasta la ciudad de Tumbes, normalmente estábamos pagando entre los 980, 970 soles. Ahora en estos meses, imagínense, en vez que bajen, se ha subido casi al promedio de 1.200 soles, cuando deberíamos, por lo menos de este monto, pagar un 40%, que es lo que deberíamos pagar para el mantenimiento de vías. Pero es admirable cómo eh, nadie hace nada, ¿no? El Poder Legislativo, en este caso, deberían preocuparse antes de estar viendo estos temas de discordia, preocuparse por ver estos temas que directamente afectan a la población pero entiendo y comprendo que hay congresistas lobistas que entran simplemente a beneficiarse personalmente y a favorecer a empresas enormes y el Perú lamentablemente vivimos ese tipo de sistema y esperemos que en algún día no Dios nos alumbre con toda, con toda su luz y podamos cambiar la mentalidad de muchos políticos que entran que entran, ¿no? y entran porque nosotros le damos el voto a realmente servir a nuestra población. Ahora, el paro que ustedes eh, impulsan para el 18 de julio, ¿va sí o sí o dependerá de las reuniones que se puedan tener en estos días, en estas semanas? El paro ya ha sido definido para el 18 de julio. Nosotros ya hemos tenido y tenemos muchas reuniones de amanecida incluso para ver estos temas en la parte técnica del petitorio que tenemos. Estamos tratando, por ejemplo, de enriquecer el tema de la ley del conductor y tenemos todo este tiempo para que en este paro del 18 de julio los funcionarios, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tengan pleno conocimiento en qué estado están nuestros conductores en el país. No solo hablando de conductores, de semitrailer, trailer, carga pesada, no. A nivel de todo, de todo el país, de todos nuestros hermanos que realmente somos un país donde nunca se ha atendido el pedido de los más oprimidos. Nunca se ha atendido. Es como cuando sacan normas, leyes, ¿no? De, de reactiva Perú, sacan que reactivemos la economía, pero no se dan cuenta que tenemos en la parte sierra, en la parte selva, en la costa, en el norte, sectores donde nuestra población está en los últimos rincones del Perú que nadie se acuerda de ellos. Yendo acá cerca nomás, la, la altura de Arequipa, vean la parte... Sierra, cuántas familias totalmente abandonadas y quién ve por ellos, nadie. Entonces, somos igual, eso es lo que reclamamos, que nuestro sector del conductor 
sea realmente atendido, vamos a hacer muchas más propuestas coherentes, de, desde luego, eh, realmente que se saquen leyes a favor, eh, que sean objetivas y para beneficio de todos los conductores. Y el día de 18, sí o sí, vamos al paro de manera unida a nivel de todo el país. Tenemos nuestras bases, tenemos nuestros comandos, que le llamamos en todo el Perú, y vamos a salir con mucha fuerza, tengan la seguridad el día 18. Y esperemos la población nos entienda y nos comprenda. Somos los dirigentes a veces mal vistos, víctimas de todo, porque en este tema político hay unos que... Eh, por un lado nos dicen, le pagó Keiko, dicen, por otro lado dicen, le pagó el gobierno para que no hagan el paro. La verdad no sabemos en qué posición ponernos porque lo único que queremos, hermanos del departamento de Arequipa, es el bienestar de nuestra población. Y otros dicen, solo los transportistas reclaman para ellos. Claro. ¿Qué nos benefician? Dicen otros. Y seamos consecuentes en lo que ya se ha venido trabajando y pensemos en que en realidad... El tema del combustible no solo afecta al transportista. Ecuador, por ejemplo, cuando tocan el tema del combustible, todo el mundo sale a hacer su protesta. Hasta las comunidades nativas se concientizan y salen a reclamar el tema del combustible. ¿Por qué? Porque este es problema que nos afecta a todos. Entonces, es admirable, ¿no? Cuando hay ciudadanos, respetamos su posesión, pero no se concientizan y no, no, o tal vez viven en un sector muy cómodo, eh, gana mucho dinero y bueno, no les afecta pagar lo que pagar el combustible, no les afecta, ¿no? Eh, en eso okay. somos respetuosos, sí. Eh, bueno, eh, sí, pues eh, en Ecuador hay una paralización que ya supera, creo, los 15 días y el galón de gasolina allá está en 2 dólares con 55 céntimos y acá está en 6 dólares con 15 y no hay ninguna protesta y todo sigue en calma. Y bueno, solamente un detalle final, señor Corrales, eh, ahora que se acercan las elecciones, algunos candidatos que postulan al gobierno regional de Arequipa están proponiendo una autopista eh, eh, a lo largo de la Panamericana, desde que se inicia eh, en el límite entre Ica y Arequipa y a Arequipa con Moquegua. ¿Usted le parece viable esta propuesta? Bueno, dentro de estos temas políticos, como ciudadano puedo decir... Y bueno, como parte del sector transporte, mire, yo le voy a comentar, hay un problema actualmente en el departamento de Cusco, donde lamentablemente eh, el gobierno del departamento de Cusco, en este caso de Cusco, de la, de la, de la, de la misma capital, eh, habrían sacado una ordenanza municipal donde priva el derecho no solo a los transportistas, está privando el derecho de trabajo a todo el sector comercial, empresarial, esta ordenanza que dice que los vehículos son vehículos pesados solo pueden ingresar a partir, si no me equivoco, de las eh, de las 8 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, o creo 9, 10 de la noche. Eh, la norma ahí la tenemos, pero en esto hacemos presente cómo puede, ¿no es cierto?, dentro de la proyección que debe tener una autoridad, en este caso provincial, distrital, eh, ¿cómo pueden actuar de esa forma cuando lo básico es las vías de comunicación? El tema del abastecimiento de los mercados, tiendas, eh, abarrotes, ferreterías, eh, de, ¿qué se llama? Talleres, que de eso viven. Pero usted va a la ciudad del Cusco, no puede ingresar si usted va con un carro de carga pesada durante todo el día. Y, y es admirable, ¿no? En, en, en este proyecto que usted menciona en el departamento de Arequipa, deberíamos tener nuestras vías de evitamiento bien establecidas a nivel de todos los departamentos, pero bueno, habría que esperar, habría que ver si realmente todo compromiso de estos señores políticos, disculpe, pero con la edad que tengo, he visto tantos políticos que en campaña hablan, hablan, ofrecen de todo, pero llegado el momento, hasta su propio vecino lo desconocen, es admirable en nuestro país, tal vez por ahí pueda salir un buen candidato que pueda cumplir, pero sí las vías de comunicación son muy importantes. Cuanto más vías de comunicación tengamos de manera eh, vista futuro con proyección de que esto va realmente a servir para un gran porcentaje de la población, son proyectos que se tienen que hacer un buen estudio técnico no para lanzarlo. No solo se trata de hablar, sino de que los candidatos digan acá está mi proyecto técnico, va a realmente llegar esto a beneficio de un gran sector y esto es lo que estoy mostrando. No es fácil que yo como candidato salgo, yo voy a hacer esto, el otro, pero no hay un sustento técnico realmente que, 
que podamos mostrar a la población. En esto somos claros. Bien, ok. Yo le agradezco, a don Javier Corrales. Estaremos dialogando en otro momento a ver cómo prospera esta medida de fuerza que ustedes van a acatar y a ver si el gobierno también, digamos, tiene los pantalones como para poner orden en el sector de transportes. Gracias a usted. A usted las gracias por el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias. Bien, gracias. Ha sido el señor Javier eh, Corrales, vocero del Frente de Transportistas y Conductores del Perú, a respecto de esta medida de fuerza que están anunciando para el próximo 18 de julio. Ok, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final para nuestra emisión de hoy. Volvemos en instantes con los minutos finales de hoy 29. Inverhaus, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, cuatro años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhaus, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Ok, vamos terminando el programa para hoy, este miércoles mitad de semana, 29, el día del pescador, día de San Pedro y San Pablo, día de el Papa. Vamos a mostrarles la portada de controversia rápidamente porque el tiempo no se está ganando. Esta es la portada de eh, nuestro periódico para hoy, este 29. 
provocan atentado en Socavón, deja 20 mineros afectados y cuatro están graves. Esto ocurrió pues justamente en Atico, donde se ha producido la masacre la vez pasada. Varios de ellos fueron trasladados al hospital de Carabelí, son de Calpa, Renace, responsabilizan a Intigol, la que está eh, bajo la administración o concesión, y a Tico Calpa, que es el otro, el otro grupo de eh, mineros artesanales que se disputan la zona, a pesar de que ahí dicen policía ahí acordonada en la, en la zona, ¿no? ¿Cómo se ha podido producir un atentado de esta naturaleza? Esa es la pregunta. Encuentran cuerpo de una persona en vivienda de Cabanacón se trataría de Belga Natasha de Cambridge. Se trataría. Ayer ha circulado esta noticia. Eh, se entiende que a esta altura de la mañana ya hay la autorización de la policía para que pueda ingresar a la casa y pueda ver de, y hacerse los exámenes correspondientes si realmente se trata de esta extranjera o no. Camioneros levantan huelga y dejan paso libre a la altura del kilómetro 48, dan tregua hasta el próximo 18 de julio. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Cierran varias farmacias por no contar con el registro sanitario. Son, son 11 locales de La Joya y Majes. ¿Qué les parece a ustedes? Se duplican pacientes hospitalizados por la COVID-19. Cuidado con esto respecto a la semana pasada. Hubo un rebrote en psiquiatría del Hospital General, es decir, el Honorio Delgado. Y de otro lado, Melgar se enfrenta hoy, al, hoy miércoles al Deportivo Cali por Copa Sudamericana. Dominó, no conoce derrotas hace nueve semanas, nueve fechas, por lo menos en el torneo local, ¿no? Así que esperemos que Melgarcito obtenga un triunfo importante, al menos un empate, dado que en el partido de vuelta se entiende que debería de ganar de local. Esta es eh, la portada de controversia para hoy miércoles. Muy bien, eh, 8.21. Y antes de terminar, queríamos mostrar también este comunicado que ayer debe haberle este, creado mucho, mucha zozobra al señor Pedro Castillo y al propio gobierno. Resulta que Cerrón ha emitido este comunicado que lo tenemos en pantalla. A ver si lo podemos mostrar. Este es el comunicado que ha emitido eh, el, Perú, el Perú Libre. A ver, el titular dice lo siguiente. Perú Libre invita al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar a su militancia. El CEN, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional, la bancada de Perú Libre y la Comisión Política del Partido Perú Libre, después de haber evaluado estatutariamente el comportamiento del militante José Pedro Castillo Terrones, inscrito el 30 de septiembre del 2020, le extiende la invitación a su renuncia irrevocable, considerando de su actual investidura de presidente constitucional de la República, antes de iniciar un proceso administrativo disciplinario de conformidad con el artículo 37 del Estatuto Partidario. La las causales son de conocimiento público, como el promover el quebrantamiento de la unidad partidaria contemplado en el literal A del artículo 38 de, del estatuto, fractura de la bancada congresal, invitaciones a la disidencia de nuestra bancada y el partido, además de promover la inscripción de dos partidos políticos paralelos dentro del seno partidario. También es necesario resaltar las políticas emprendidas por su gobierno, no guardan consecuencia con, el promet, con lo prometido en campaña electoral y menos con el programa de, e ideario del partido implementando el programa neoliberal perdedor. Nuestro partido seguirá luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones, las que indudablemente son innegociables e inclaudicables para lograr un país democrático, descentralista, inclusivo, internacionalista, humanista, íntegramente soberano, como manifiesta su diario. Firma eh, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política del Partido, y la bancada de Perú Libre, Lima, 28 de junio. Uy, 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 ahora, ¿qué pasará? Esto se reflejará en alguna medida en la próxima elección de la mesa directiva de la vacancia. Asoma nuevamente la, la sombra para Pedro Castillo. Caramba, vamos a ver qué es lo que sucede. 8 con 23, vamos terminando el programa para hoy. Que pase un bonito día, un bonito 29 o 10 feriado en todo el Perú y una buena parte del mundo. Así que, eh, bueno, descanse en la mitad de semana, a recuperar fuerzas, retornamos más tarde con nuestro comentario, o mañana mejor dicho a la una vamos a tener un especial eh, como suele suceder los días lunes, miércoles y viernes, a la una de la tarde tenemos nuestro bloque de entrevistas elecciones eh, regionales y municipales pero hoy tendremos una entrevista especial con el alcalde provincial de Arequipa, el señor eh, Omar Candia Aguilar sobre esta reunión que tuvo con 
el señor este, presidente de la República en este Consejo de Ministros Descentralizados. Dos temas, el proyecto del tranvía y el tema del proyecto de agua potable para 20 distritos de Arequipa. Uh -huh. Vamos a ver si realmente se hace realidad estos dos importantes proyectos o es solamente parte de la propaganda, parte del entusiasmo. Buen día, retornamos más tarde a la una.